মার্কিনিরাই দুনিয়ার অপর প্রান্ত থেকে এসে এই অঞ্চলে সংকট সৃষ্টি করেছে বলল ইরান ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি বলেছেন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি এই অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে সেনাবাহিনী দিবস উপলক্ষে দেয়া এক বক্তৃতায় তিনি এই কথা বলেছেন পারস্য উপসাগরে মোতায়েন ইরানের যুদ্ধ জাহাজের ব্যাপারে পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী সেন্ট কমের বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় তিনি আরও বলেছেন এই অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ হচ্ছে আগ্রাসী মার্কিন সেনাবাহিনীর যাচিত ও বেআইনি উপস্থিতি যারা কিনা দুনিয়ার আরেক প্রান্ত থেকে এখানে এসে অনর্থক কথাবার্তা বলছে পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী সেন্ট কম গতকাল এক বিবৃতিতে বলেছে ইরানের এগারোটি যুদ্ধ জাহাজ আমেরিকার ছয়টি যুদ্ধ জাহাজের জন্য বিরক্তির কারণ হয়েছে সেন্ট কমের এ দাবির পর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাওয়াদ জারিফ এক টুইটার বার্তায় বলেছেন মনে হচ্ছে মার্কিন নৌবাহিনী আমাদের পানি সীমায় তাদের পথ হারিয়ে ফেলে এবং পারস্য উপসাগরের নামও তাদের জানা নেই অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবির্ভাবের বহু আগে অর্থাৎ দুই হাজার বছর ধরে পারস্য উপসাগর নামটি প্রচলিত তারা সাত হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আমাদের ঘরের কাছে এসে কি করছে তা কি তাদের জানা নেই পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী সেন্ট কমের বিবৃতির প্রতিক্রিয়ায় ইরানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও বলেছেন আমরা আমাদের বাড়ির আঙিনার মধ্যে আছি বরং মার্কিনিরাই দুনিয়ার অপর প্রান্ত থেকে এসে এই অঞ্চলের দেশগুলোর জন্য হুমকি ও নানা ধরনের সংকট সৃষ্টি করেছে ইরানের সশস্ত্র বাহিনী বহুবার মার্কিন কর্মকর্তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন তাদের যদি সামান্য বুদ্ধি জ্ঞান থেকে থাকে তাহলে এটা বোঝা উচিত যে ইরানে নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ন্যূনতম পদক্ষেপ জবাব ইরান কত কঠিন ভাবে দেবে গত বছর জুন মাসে আমেরিকার একটি গোয়েন্দা বিমান হরমুজগান প্রদেশের আকাশীমা লঙ্ঘন করায় ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে সেটিকে বিধ্বস্ত করে এর আগেও মার্কিন জঙ্গি বিমান ইরানের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করলে ইরান সতর্ক করে দেওয়ার পর ওই বিমান গতিপথ পরিবর্তন করে চলে যায় এই অঞ্চলের মার্কিন সামরিক উপস্থিতির পেছনে তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে প্রথমত ইরানকে এই অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরা দ্বিতীয়ত ইরান আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং তৃতীয়ত এই অঞ্চলে ইরানের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়া আমেরিকার এই তিনটি অসৎ উদ্দেশ্য থেকে বোঝা যায় আমেরিকার আসল লক্ষ্য হচ্ছে এই অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি করা এবং আঞ্চলিক দেশগুলোর মধ্যে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করা এই অঞ্চলকে নিরাপত্তাহীন করার জন্য আমেরিকা এখন নতুন খেলায় মেতেছে ইরানকে হুমকি হিসেবে তুলে ধরে আমেরিকা নিজেকে এই অঞ্চলের দেশগুলোর রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে ইরানি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ড্রোনের গণ চালান দিল সেনাবাহিনীকে ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দেশটির সেনাবাহিনীর অধীনস্থ বিমান বাহিনী এবং বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীকে চালকহীন বিমানের গণ চালান হস্তান্তর করেছে এসব চালকহীন বিমানের মধ্যে যুদ্ধ এবং গোয়েন্দা ড্রোনের পাশাপাশি জেট চালিত বহুমুখী চালকহীন বিমানও রয়েছে ইরানের সেনাবাহিনী দিবসের একদিন পরেই এই চালান হস্তান্তর করা হয় ইস্পাহানের ইরান বিমান শিল্প কারখানা বা আইএআইওতে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির হাতামি সহ সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে দেয়া ভাষণে জেনারেল হাতামি বলেন জেট চালিত চালকহীন বিমান নয়শো ঘন্টায় কিলোমিটার গতিতে চলতে এবং এটি বারো কিলোমিটার ঊর্ধ্বাকাশে তৎপরতা চালাতে পারবে টানা একশো আশি মিনিট তৎপরতা চালাতে সক্ষম এই ড্রোনের পাল্লা এক হাজার কিলোমিটার বলেও জানান তিনি এই অনুষ্ঠানে আবাবিল তিন এবং কারার ড্রোনের বড় একটি চালান তুলে দেয়া হয় বিমান বাহিনীর হাতে আবাবিল তিন সম্পর্কে তিনি জানান মাঝারি পাল্লার এটি দেড়শো কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বিমান হামলা চালাতে পারবে আর কারারকে কৌশলগত যুদ্ধ ড্রোন হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন সাধারণ বিমানের মতোই মালামাল বহন করতে পারবে এটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলার ক্ষমতা সম্পন্ন এই চালকহীন বিমান লক্ষ্যবস্তুর প্রয়োজনে আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারে অর্থাৎ এটি নিজেই প্রয়োজন লক্ষ্যবস্তুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে যুক্তরাষ্ট্রে লকডাউন তুলতে ট্রাম্পের নতুন নির্দেশিকা সংশয়ে গভর্নররা 
করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জারিকৃত বিধি নিষেধ শিথিল করতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন জাতীয় নির্দেশিকা প্রকাশ করেছেন তবে এই বিষয়ে রাজ্যের গভর্নররা সতর্ক করেছেন যে করোনা টেস্ট কিটের অভাব এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট তার রাজ্য খুলে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি রাজ্যের পার্কগুলো পুনরায় চালু করতে চান চলাফেরার সীমাবদ্ধতা শিথিল করতে এবং চব্বিশ এপ্রিল থেকে পিক আপ ডেলিভারি এবং মেইল অর্ডারের জন্য খুচরা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া কথা উল্লেখ করেছেন তবে নিউইয়র্ক গভর্নর অ্যান্ড্রি কোমো যার রাজ্যে দুই লাখ আক্রান্ত এবং বারো হাজার মৃত্যু নিয়ে এই মহামারীতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিনি বলেছেন দ্রুততম সমাধান একমাত্র ভ্যাকসিন বা আরও ভালো অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসার মাধ্যমেই সম্ভব যা হতে কয়েক মাস বা এক বছরেরও বেশি সময় লাগতে পারে তার আগেই অর্থনীতি পুনরায় চালু করা হলে প্রাদুর্ভাব আবার নতুন করে ছড়িয়ে যেতে পারে স্কুল রেস্তোরাঁ ও থিয়েটারের মতো তিন ধাপে সামাজিক দূরত্ব এবং অর্থনীতির অংশগুলি পুনরায় খোলার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা শিথিল করতে ট্রাম্প নির্দেশিকা জারি করেছিলেন তবে মূল পদক্ষেপে ট্রাম্প বলেছিলেন যে গভর্নররা বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের গতি নির্ধারণ করবেন ন্যাশনাল গভর্নরস অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান চেয়ারম্যান মেরিল্যান্ডের রিপাবলিকান গভর্নর ল্যারি হোগান এই সুপারিশগুলো বেশ ভালো বলে বর্ণনা করেছেন তবে তিনি আরও বলেছেন যে তার রাজ্যটি পুনরায় খোলার জন্য নিজস্ব পরিসংখ্যানের দিকে নজর রাখা হচ্ছে এবং বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে এটি করা হচ্ছে জর্জিয়ার রিপাবলিকান গভর্নর ব্রায়ান ক্যাম্প যিনি এপ্রিলের প্রথম অবধি ঘরে থাকুন আদেশে প্রতিবাদ করেছিলেন তিনিও বলেন যে তিনি এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার আরও রুটিন অপারেশনের মাধ্যমে নিরাপদে ফিরে আসার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করবেন তিনি বলেন আগামী দিনে আমি জর্জিয়া কিভাবে এগিয়ে যাবে সেটি রূপকার করব তিনি আরও বলেন অনেকে জর্জিয়ার কাজ ফিরে পেতে প্রস্তুত এবং আমাদের অর্থনীতির মূল নীতি শক্তিশালী রয়েছে আমি বিশ্বাস করি যে আমরা এই জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা থেকে সফলতার সাথে প্রত্যাবর্তন করব। হাওয়াইয়ের ডেমোক্রেটিক গভর্নর ডেভিড ইগ বলেন যে পর্যায়ক্রমিক উদ্বোধনের জন্য তার রাজ্য হোয়াইট হাউস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডগুলি পূরণ করে না কারণ তার আগে দু সপ্তাহের জন্য করোনা সংক্রমণের সংখ্যা নিম্নমুখী হওয়া প্রয়োজন হাওয়াই পাবলিক রেডিওকে তিনি বলেন আমরা অগ্রগতি করছি তবে আমরা এখনও খুলে দেওয়ার অবস্থানে নেই নিউ জার্সির ডেমোক্রেটিক গভর্নরস ফিল মার্ফি ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যিনি ট্রাম্পের দ্বারা বারবার প্রশংসিত হয়েছেন লকডাউন তোলার ব্যাপারে তিনি সংশয় প্রকাশ করে বলেন যে তার রাজ্যে আশি হাজার আক্রান্ত রয়েছে এবং ভাইরাসটি শনাক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় টেস্ট কিটেরও অভাব রয়েছে মার্ফি বলেন আমরা প্রস্তুত নই সরকার মূলত বলছেন যে গভর্নররা লকডাউন তোলার ব্যাপারে অনেক কিছুই নির্ধারণ করবেন আমরা এর সাথে একমত মার্কিন ঘাঁটি থেকে অস্ত্র ও গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে সন্ত্রাসীরা সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থেকে অস্ত্র এবং গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বেশ কিছু সদস্য তারা হোমস প্রদেশের আলতানফ মার্কিন ঘাঁটি থেকে বেশ কিছু সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে পালমিরা শহরে পালিয়ে যায় এসব সরঞ্জাম নিয়ে তারা সিরিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে এই সম্পর্কে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে তাতে দেখা যায় উগ্র সন্ত্রাসীরা মার্কিন সেনাদের গাড়ি এবং অস্ত্র নিয়ে সিরিয়ার সেনা নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যাচ্ছে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মার্কিন ঘাঁটি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া গাড়িতে আমেরিকার সেনাদের মেশিন গান ও অন্যান্য অস্ত্র বসানো রয়েছে সিরিয়ায় মোতায়েন একটি পশ্চিমা সামরিক সূত্র এই খবর নিশ্চিত করেছে চলতি মাসের প্রথম দিকে বেশ কিছু সন্ত্রাসী মার্কিন পক্ষ ছেড়ে সিরিয়ার সামরিক বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছে সিরিয়ায় যখন উগ্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর পতন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে তখন এসব সন্ত্রাসী মার্কিন পক্ষ ত্যাগ করে সিরিয়ার পক্ষে যোগ দিচ্ছে কিসের লকডাউন ষাঁড়ের শেষকৃত্যে হাজারো মানুষ ভারতের তামিলনাড়ুর মধুবারাপট্টি নামে এক গ্রামের মানুষরা লকডাউনের সময় যা করলেন তা নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে করোনা রুখতে যেখানে লকডাউন মানার নির্দেশিকা সারা দেশে জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু ওই গ্রামে সেসব মানার বালাই পর্যন্ত নেই ষাঁড়ের শেষকৃত্যে সেখানে হাজারো হাজারো মানুষ জমায়েত হয়েছেন তামিলনাড়ুর জনপ্রিয় উৎসব জালিকাট্টু এই উৎসবে অংশ নেওয়া ষাঁড়দের খুব কদর করে স্থানীয় মানুষরা জালিকাট্টুতে অংশ নেওয়া একটি ষাঁড়ের মৃত্যু হলে সেটির শেষকৃত্য হয় ধুমধাম করে 
দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ হাজার কষ্ট সহ্য করে লকডাউন পালন করছেন কিন্তু কিছু মানুষকে কোনোভাবেই সচেতন করা যাচ্ছে না মধু বারাপট্টি গ্রামের হাজারো মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে সারের শেষকৃত্যে অংশ নিলেন গ্রামবাসীদের কারো মুখে কোনো মাস্ক ছিল না প্রত্যেকবারের মতো এবারও ধুমধাম করে শেষকৃত্য হল মৃত সারের সারের শেষকৃত্যের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি ভ্যানে সারের মৃতদেহ বহন করা হচ্ছে আর সেই ভ্যানের সামনে পেছনে হাজারো মানুষ হাঁটছে তাদের কারো মুখে মাস্ক নেই গা ঘেঁষা ঘেঁষি করে তারা সবাই সারের শেষ যাত্রায় হাঁটছে সারটির মৃতদেহের ওপর ফুল মালা দেয়া হয়েছে জ্বালানো হয়েছে ধূপ প্রসঙ্গত তামিলনাড়ুতে প্রায় বারোশো পঞ্চাশ জন মানুষের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ